Agora, Mauro, vamos falar aí desse jogo do Flamengo, né? Contra o Santos. O Flamengo já não vai jogar em casa. O que eu considero ruim. Eu até discordei do Vander ontem, quando o Vander falou Ah, mas tá em casa, vai ter mais torcedor. Pra mim, Brasília não é a casa do Flamengo. Não é... Não acho que o time. Tem um gramado casa, também, né? Gramado, isso que eu ia falar lá, agora. Gramado, a gente tá falou do gramado. É isso que eu ia gramado, falar agora. Parece que tá péssimo, né? É pra piorar a situação, o Flamengo não vai jogar no Maracanã. O gramado do estádio Mané Garrincha, né? Tá péssimo. Viralizaram imagens aí nas redes sociais. O Gêmeo tá dando uma guaribada lá, mas não vai ficar legal. É, e teve show não, não com o Roger Waters. É, não haverá tempo isso, isso. O estádio Mané Garrincha, ele é usado pra isso. Ele é usado, na, na sua maioria, pra shows, pra eventos. É. Inclusive, eu já fui em shows lá. Não tem, tem time sim. de futebol lá que vai encher um estádio desse tamanho. É isso. Agora... É muito prejudicial ao Flamengo, né? Porque o Flamengo é um time que gosta, gosta de tocar bola, gosta de jogar é, tocando bola, saindo jogando. Com um gramado ruim, é muita é. vantagem para o Santos. Você, né? você levantou uma bola importante. Houve muita discussão é, com relação a essa, esse embrólio que, da semana passada, retrasada, do Flamengo querer jogar contra o Bragantino do Maracanã, é, que eu acho que houve muita, há muita desinformação. Tá? Já teve até gente é, comparando o Flamengo à situação do Vasco. Ah, que o Vasco ficou jogando em outros lugares. Gente, o Vasco ficou jogando em outros lugares porque o Vasco foi punido. Porque a torcida quebrou o pau depois da derrota para o Goiás. O Santos teve a mesma punição. Aí depois houve, sim, uma decisão que não foi... A CBF tem nada com isso. Foi o Ministério Público do Rio que impediu o Vasco de jogar com o público no seu estádio. Não foi a CBF. Agora, a punição dada ao Vasco foi por um comportamento violento de parte de sua torcida. O Santos passou pela mesmíssima situação, igualzinho. Tem nada a ver com o caso do Flamengo. O que, é que houve com o caso do Flamengo? O Flamengo quer jogar com o Bragantino nesse final de semana que passou. Lá atrás, o Rodrigo Matos fez um texto lá no UOL, explicou isso tintim por tintim. Eu achei incrível que quem trabalha com futebol não se informa e dá opinião. Se informa, meu camarada, e depois você dá opinião. Né? É muito fácil você virar comentarista, você chega e sai falando as coisas, mas não se informa, não lê. Não lê, não acompanha, não dá um telefonema, não manda um zap, não busca uma informação de bastidor. Aí é mole. Ah, mas eu joguei bola, não sei o quê. Não, você tem que se informar. O Vampeta jogou bola aqui. Pergunta o Vampeta uma porção de coisas sobre campeonatos internacionais. Ele, ele, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê tudo, porque é, é parte do trabalho. Você tem que gostar e tem que se interessar. Então, vamos lá. É, se o Flamengo jogasse no final de semana passado com o Bragantino, não poderia ser no Maracanã, porque essa, como é bom, fecha o estádio muito antes da final da Libertadores. Ele teria que sair. Em Brasília... Imagina, como é que é jogar com esse gramado? Pior ainda. É, antes, o Flamengo sugeriu jogar contra o Bragantino antecipadamente naquela semana que teve o... o na quarta-feira, é, Inter e Fluminense, Porto Alegre, que o Maracanã estava livre, né? Poderiam jogar naquela mesma data. O jogo era nove e meia, podia ser sete da noite, sete e meia, mais cedo, né? E não teria nenhum problema, até com relação ao horário e tal, para as pessoas acompanharem, o conflito de interesse de emissores de televisão, essa coisa toda. E na quinta teve até o jogo do Palmeiras aqui contra o Boca, aquela semana. Aquela semana o Maracanã estava livre. A CBF disse o seguinte para o Flamengo, olha, se eu fizesse o jogo nessa quarta, o Bragantino faz três jogos fora de Bragança. Porque ele tem um jogo fora, um jogo fora e esse vai entrar no meio. Eu não posso tirar um time três jogos seguidos, é muito. No máximo dois fora. Ok. Aí o que, que o Flamengo alegou? Bem, mas se eu jogar fora do Rio de Janeiro no final de semana, esse que passou agora, o último de, novembro, de outubro... Eu saio para pegar o Grêmio na quarta, eu saio para jogar contra o Bragantino fora, porque eu, 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 eu mando no Maracanã, eu jogo no Rio de Janeiro, eu tenho que viajar. E quarta, em Brasília. Ah, vai para Volta Redonda. Amigo, você vai para Volta Redonda jogar para quê? O estádio para 15 mil pessoas, quando você pode ter 65 mil Flamengo e Bragantino, uma grande renda. Não é profissional esse negócio? Então o Flamengo só defendeu os interesses dele. Se o, se o Landino fizer isso, ele tem que ser cobrado pelos torcedores e pelo conselho e pelos sócios. Porque ele está lá para isso, pô. Se ele não defender o interesse do Flamengo, quem ele vai defender? A Leila não, de, não defende o interesse do Palmeiras? Não é aplaudida quando faz isso? Ela está certa, ela tem que defender. Ela, você pode discordar de uma postura ou outra dela. Mas ela, quando sai em defesa do Palmeiras, está certa. Enquanto o Landino não fala, né? Ele não dá declarações públicas. Então fica a coisa vazia. Eu achei que o Flamengo fez o certo. Olha, eu quero jogar aqui. Em momento algum, o jogo da, do Fluminense com o Boca ia sair do Maracanã. No, olha, em 2020, rolou um boato. Não sei de onde que sai isso aí. Que o Santos e Palmeiras não jogariam o Maracanã na final porque não teria público por conta da pandemia. E, e era muito caro o Maracanã. Não saiu, jogaram lá. Teve até público, né? Na época, bem sem vacina. Né? Mal, mal tinha começado a vacinação, teve gente lá. É... No ano seguinte, não. Aí o Flamengo e Palmeiras, e lá em Montevideo, não houve nenhum rumor de mudança de local. Ano passado, o Guayaquil teve problemas de violência na cidade. É, eu... Falaram que iam tirar. Não tiraram, continuou lá. Né? E agora, de novo, essa história. 
O jogo nunca esteve sob ameaça. Isso aí é a conversa fiada, isso aí é a conversa para boi dormir, é uma forma de pressão. E o Flamengo queria o quê? Encontrar uma outra solução. Falou, CBF, você resolva. A CBF mandou há alguns meses um ofício para a Comebol reclamando das intervenções da Comebol no calendário mudanças. Por exemplo, eles criaram uma fase preliminar lá atrás da Sul-Americana. E aquilo mexeu com o calendário do Brasil. O calendário do Brasil ele é muito ruim. Né? E a responsabilidade da CBF é quando a Comebol muda alguma coisa que mexe, ela fala, porra, me arrumou um problema. Ela mandou um ofício reclamando, de certa forma. Então, o que o Flamengo fez foi tentar aquilo que é melhor para ele. O que ele tem que fazer, é evidente que tem que fazer. O Corinthians teve situações aí que foi punido, que não podia jogar com o público no estádio de Itaquera, ele fez o quê? Ele correu atrás e jogou com o público. Aí depois pagou a punição contra o Vasco, se não falha a memória. Vasco, Vasco. Não foi? Mas ele adiou. Era num outro jogo contra outro adversário, ele foi lá, brigou. Todo mundo faz isso, gente. É o que aconteceu, a CBF fez, fez uma coisa certa, na minha opinião. Ela pegou o campeonato que ia terminar num domingo, falou, eu termino na quarta-feira, acomodo tudo e resolvo. Três dias a mais a menos, a voltar das férias de janeiro, não é nenhum, nenhum bicho de sete cabeças, né? E tá resolvido o problema, pronto, todo mundo vai jogar. Tem o jogo atrasado do Fortaleza, tem o jogo do, do, do Botafogo com Fortaleza, tem, o, o, tem esse jogo do, do, do Flamengo com o Bragantino, tem mais jogos atrasados, né? Tem mais algumas partidas. O Cruzeiro também. Tem o um Cruzeiro tem um também, tem o um jogo atrasado. Então você tem algumas partidas que vão acontecer nessa semana, e tudo, no meio de semana tudo vai se resolver. Então, se o Flamengo fizesse três jogos fora e o Blandinho não brigasse, ele, ele seria um omisso. Porque jogou fora contra o Grêmio, teria que jogar... Como é que é jogar nesse gramado de Brasília no, no, no final de semana? Além disso. E você vai duas vezes ao Brasília? Por que, que o Bragantino não pode sair três vezes? O Flamengo pode sair três vezes. Ah, o Bragantino não pode sair de Bragança, três não, jogos seguidos. É um gramado seguido. péssimo, que já por, vai ser prejudicado. Não, por que, que o Flamengo tem que sair? E outra coisa, você está abrindo mão do mando. É diferente do Palmeiras, que não vai jogar mais no Allianz Parque, né? Vai jogar em Barueri. Talvez Palmeiras e Fluminense seja no, essa é a informação importante que eu apurei hoje de manhã. Talvez Fluminense e Palmeiras aconteça no Allianz Parque, porque vai ter uma série de shows e tem montagem e desmontagem de palco. E esse jogo com o Fluminense, ele acontece numa data que é possível, estou analisando, a desmontagem e montagem com o um jogo no meio. Se der, que são shows diferentes, então monta, desmonta, aquele negócio o tempo todo. É, então é possível que seja no Allianz Parque. A priori, não, e nenhum outro. O Palmeiras vai jogar em Barueri, no estádio que agora a sua presidente tá, arrendou e está cuidando. O estádio não é do Palmeiras, é ela que administra as empresas dela, o negócio dela. Enfim, que nem um avião. Então o jogo pode é, até ser. Mas o, Palmeiras não vai, mas o Palmeiras não joga mais em casa, não é por conta da tabela, não é por conta da Comebol, não é por conta da Libertadores. É porque ele tem um sócio no estádio, que é a W Torre, né, que realiza espetáculos diversos, para fazer com que aquilo se justifique financeiramente. A, a obra é a construção. E aonde o Palmeiras foi jogar, a WTO ainda paga. Ainda paga. Então, essa é uma condição específica do clube. Agora, essas outras, não. Então, quando o Landim correu atrás, ele fez o que ele tinha que fazer, a obrigação dele. Então, acho que eu vi muita desinformação aí. Como se, ah, vai parar, que do cada final. Não tem nada a ver com a final. E ele tem que fazer isso mesmo. Se ele não fizer, ele tem que tomar a co cobrança. Tem que reclamar. Por que é que é presidente do clube? Para que? Vai ficar olhando? Todo mundo age a seu favor. Todo mundo corre atrás do seu. E não está errado. Você tem que correr atrás do que é seu. É justo o Bragantino sair três jogos? Não, claro que não. Então, por que o Flamengo tem que sair três jogos e três jogos seguir? Ah, joga em volta redonda. Isso é uma piada, gente. Joga em volta redonda. Ah, tá legal. Joga em volta redonda. Que também é uma não? viagem, né, Mal? Também é uma viagem. Você tem que ir de ônibus Isso e é... são aí três horas. É mais curta, mas, assim, mas é um estádio pequeno. O gramado tá uma porcaria também. O Fluminense jogou lá. O Fluminense saiu três vezes nesse campeonato do Rio de Janeiro. Ele saiu contra o Atlético Mineiro, acho que Fortaleza e agora o Goiás. Goiás. O Flamengo saiu duas vezes, terá saído hoje duas vezes. Saiu para jogar em Cariacica contra o Atlético Paranaense, tomou uma surra, uma surra de 3 a 0 e vai jogar contra o Santos. Essas são as partidas que eles fizeram fora de casa. Tá? E o Fluminense, se não estivesse voltado para o, o... Se fosse o Flamengo na final da Libertadores e o Fluminense estivesse lutando para tentar alguma coisa, como o Flamengo tenta, ou a vaga na Libertadores, o que for, talvez o Fluminense não jogasse contra o Goiás em volta redonda. Ele quisesse também adiar. Não, peraí, eu não quero jogar volta redonda, eu quero jogar no Maracanã, que é o meu. Eu estou brigando por vaga na Libertadores. É que como ele está voltado para a Libertadores, eu falei, não, vamos jogar isso aqui, vamos limar isso aqui, porque a minha meta é o sábado. 